朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。诗人李白被流放夜郎，在白帝城得知大赦的消息，于是他顺流而返。一句“轻舟已过万重山”，淋漓尽致地表达了他重获自由的欣喜之情。就在李白到达这里的五百多年前，刘备兵败萧亭，退守白帝城，却是忧愤不已，沮丧至极。公元二百二十三年的春天，临终前的刘备对诸葛亮说：“君才十倍曹丕。”必能安国，终定大事。你的才能远胜曹丕十倍，一定能安邦治国，完成我兴复汉室的愿望。你要辅佐刘禅，但如其不才，你可以自己选择合适的人。刘备的托孤之言，让诸葛亮泪如雨下。沉浸古宫之力，效忠贞之节，弃之以死。君臣之间的信任与承诺，就这样，最终成就了诸葛亮鞠躬尽瘁、死而后已的光辉一生。刘备死后，诸葛亮花了五年时间发展生产、恢复国力，重新与东吴结盟，平定南中的叛乱，解决了这些后顾之忧。诸葛亮开始率领大军
，一次又一次翻越秦岭，向曹魏发起攻击，就是要实现兴复汉室、还于旧都的夙愿。当蜀汉大军集结汉中，准备第一次北伐的时候，魏延向诸葛亮提出：分兵五千，处子午谷，十日内便可直抵长安城下。诸葛亮则认为此举太过冒险，他选择最远的一条线路，也就是出祁山，夺取陇右三郡。在相机进攻关中，结果因为马谡失守街亭，使得第一次北伐功亏一篑。许多人认为。因为没有采纳魏延的建议，诸葛亮失去了北定中原、引马河洛最为有利的一次机会。也有人因此质疑诸葛亮的军事才能，说他空劳失旅，无遂不征，未能尽咫尺之地。这样的说法，似乎更是印证了陈寿在《三国志》中对诸葛亮。应变将略，非其所长的评价。魏延的这个出骑兵走子午谷，第一，他没有变成一个历史的事实行动；第二，你后人推断，推断说这个魏延说不出十天，我一定拿下西安，拿下长安，怎么证明？从子午国出兵了，当时担心的就是曹魏是不是在子午国有伏兵了。其实我认为魏延是已经经过实地调查，子午国虽然地形比较险要，但是并无伏兵。如果诸诸葛亮放手一搏的话，完全可以。应该说这个计策呢，确实是像诸葛亮说的带有冒险性。但是大家我们都知道，战争本来就是赌博，本来就是一场冒险。那么诸葛亮反对的理由就是说，如果在这个山路上有人埋伏怎么办？那其实魏延完全可以反驳诸葛亮，如果没有埋伏怎么办？陈寿认为，诸葛亮置容为长，奇谋为短，李民之干优于将略。这个观点对后世的影响很大，很多论者据此分析诸葛亮的军事谋略比较欠缺，而五次北伐最终劳而无功。则是明证，奇谋为短，是指欠缺出奇制胜的谋略。那么，如果真如陈寿评价的那样，诸葛亮还是人们耳熟能详的那个智计百出、稳操胜券的诸葛亮吗？那个火烧博望坡，草船借箭。借东风，三弃周瑜，七擒孟获，空城计的主角，不是手摇羽毛扇的诸葛亮，又是谁呢？火烧博望坡是《三国演义》描写的诸葛亮初出茅庐以后指挥的第一场战斗，而且大获全胜。其实历史上，这场战斗是刘备指挥的，啊。刘备与夏侯惇、于禁他们，在博王坡那边，这个烧屯尾盾，四下无兵，大获全胜。那个时候呢，诸葛亮他还在隆中躬耕，还没出山呢。草船借箭真的跟诸葛亮没关系。草船借箭呢，这完全是一个小说的创作。他有历史的典故本身的是什么呢？是孙权木船借箭。孙权呢，加了一艘木船去观曹军的引战。曹军发现了以后，不说万箭齐发，起码百箭齐发。这个箭啊，都打在这个木船上面，然后打的太多了，船啊一边太重了，船要翻了
，孙权灵机一动，让这个船掉了个身子，以另外一边受箭，两边平了，孙权说回去吧。可以看出，这些经典的情节，并非罗贯中凭空虚构的。三国之后，人们对诸葛亮推崇备至，在历代文人和民间艺人的共同作用下，赋予孔明的传奇色彩越来越浓重。小说的作者罗贯中根据这些野史传闻。特别是《三国志》平话的相关情节，对史实进行移植或者是重构，即使纯粹虚构的情节，也编排有度，大致符合情理。正是采用了这样的艺术手法，达到了美化和神话诸葛亮的艺术目的。文学和历史的联姻，使得这个诸葛亮的这个形象不断的被拔高，乃至于在某种程度上被神话，啊，所以他成了中国人智慧的化身。诸葛亮在人们心目就是个智慧的神，智慧之神，所以人们把很多故事附加给他，那也不会去求这个故事真和假。老毕也不会讲这个事啊，到底真还假怎么样啊？借东风怎么样啊？空雷怎么？他不会讲这个事而且包括这个戏剧演绎这个故事也不会讲，到底真还假了？到底有没有这个草船借箭这个事对吧？有没有借东风这个事有没有这个呃空雷借这个事他也不考证，他觉得这故事有意思。这故事有意思呢，为什么？在宣传一个关于智慧的故事。清代批评家毛宗刚评点《三国演义》有三绝，其中，他称诸葛亮为古今来贤相中第一奇人，视为智绝。毛宗刚把小说中的诸葛亮概括为智慧绝顶之人，既准确，又深得人心。但是，离开小说，回归历史。诸葛亮还是那个靠锦囊妙计决胜于千里之外的人吗？诸葛亮的智慧又到底体现在哪里呢？公元二百零七年，屯兵新野的刘备三顾茅庐，结识了比自己年轻二十岁的诸葛孔明。二人见面有一段精彩对话。后人称为隆中对，或者草庐对。其中，诸葛亮清晰地分析了天下大事，并且制定出具体战略，那就是：首先夺取荆州，再取益州，然后西河朱荣，南府一越，外结孙权，待时机成熟，从荆益两州分兵北伐，天下响应。成如是，则霸业可成，汉室可兴矣。短短数语，就决定了一个国家、一个集团的发展方向。那时候啊，信息条件、交通条件都很落后。诸葛亮是个年轻人，未出茅庐，在那个时候就能判定将来要天下三分。而且后来历史果真是沿着这条路线发展，这不是大智慧是什么呢？而且后来，基本上是按照这样一个规划来往前走的，这样刘备才能取得立足点，才能够顶足而立。刘备正是在隆中对的指导下建立了蜀汉政权，但隆中对的实施有三个难处：一是跨游荆益很难，荆州和益州两地隔着崇山峻岭，交通极为不便，很难合成一个
政治板块上。二是结交孙权很难，荆州处于扬州的上游，直接关系到孙吴政权的核心利益。三是两路北伐很难，蜀汉政权在三国当中力量最小。历史上，魏、蜀、吴三国鼎立，并非势均力敌。尤其是曹魏和蜀汉之间的实力对比，相距甚远。曹魏占据着经济最为发达的中原地区，户籍人口超过四百四十万，而蜀汉在诸葛亮北伐的时候，只占据益州一地，户籍人口不足百万。两国军力对比更是悬殊。既然如此，诸葛亮却始终坚持北伐的军事战略，其用意究竟是什么呢就在诸葛亮去世三十多年后，有人对他屡次北伐却不能建功的原因依然不能释怀。当时，东吴一个名叫张俨的官员，与近臣元准在洛阳有过一番讨论。历史上的这次对话非常有名，被后人称作“七问七答”。张俨问道。以诸葛亮的杰出才能，为什么总是劳而无功呢？袁准回答说：“诸葛亮以持重为本，而在军事上的应变，则非所长，故不敢用其短。”袁准从七个方面对诸葛亮的这样的一些这个治国治军的这样的杰出的才能啊，呃，进行了充分的论述。啊，比如说他讲诸葛亮呢，擅长用兵，啊，讲这个诸葛亮这个率领军队出征的时候呢，呃，所谓的这个蜀军军队呢，军纪严明，啊，有所谓的什么呢，进退如风，啊，止如山，反映出诸葛亮的这个治军呢，呃，是非常的这个才能是非常杰出的。袁准说诸葛亮兵出之日，天下震动。而他屡次北伐，最终未能成功的根本原因，还是曹魏、蜀汉两国的实力对比太过悬殊。袁准也说到，蜀军的长处是轻锐，但是缺乏良将。俗话说“蜀中无大将，廖化做先锋”，其实反映的就是蜀汉的人才、军事力量、国力。都要弱于曹魏。后世有论者认为，当时相对弱小的蜀汉，应该闭关守险。如果坚守这样的方略，蜀汉不仅江山稳固，百姓也可以安居乐业，同享太平。而诸葛亮屡次北伐，连年用兵的做法。显然是穷兵黩武，将蜀汉本就不强的国力消耗殆尽。诸葛亮做的事情是什么呢？是穷兵黩武。这个在中国战争史上很少看到，一般我们见到的都是强大的一方去讨伐弱小的一方。那么六出祁山，你看到是一个非常奇特的现象，就是一个弱小的一方去讨伐强大的一方。而且还是在四川南部，呃，在四川北部，在陕西南部那么险、那么险要的地方，那个地方易守难攻。那么诸葛亮作为攻守的一方，那么我们说，无论从经经济上还是从军事上，这个都不可能取得胜利的。所以你看，诸葛亮虽然在小的方面取得了胜利，在大的方面，他是注定的，是一个灭亡的。一个非常善于打仗的一个宰相。却去打一场根本没有取胜之可能的战争，这岂不是不智吗？但是又为什么要去打呢？原因在于，这是先主遗愿呐
，所以叫这叫做知其不可而为之，他必须打。所以六书其三，与其说是在描写诸葛亮的战争智慧，不如说是在表现他对刘备遗愿的忠诚。他必须北伐。他不北伐无法对自己的理想交代，他必须北伐，不北伐无法圆他的隆中对之言，他不北伐也对不起北地城托孤，啊，所以我认为诸葛亮北伐是不得已而为之，但是他为了，啊，中国历史上很多是吧，这个精卫填海也好。啊，这个刑天武干戚也好，是吧？夸父追日也好，啊，有很多是悲剧英雄。他们都不一定知道，都认为甚至知道不能成功，但是他认为谁我欺谁也。建兴五年，公元二百二十七年。诸葛亮向后主刘禅上了一道奏表，在奏表的结尾，诸葛亮说：“今当远离，临表涕零，不知所言，就要告别陛下，出师北伐了。”我一边写表，一边流泪，真不知该说些什么。这道奏表，就是流传千古的《出师表》。如果我们要探究诸葛亮坚持北伐的动机，《出师表》应该是最好的切入点。此臣所以报先帝，而忠陛下之职分也。应该说，这就是他北伐的精神力量，也是诸葛亮后半生一切活动的精神力量。诸葛亮这一篇《出师表》，它是忠贞的一个结晶品，里面表现了第一，对刘备，对这个知遇之恩的刘备无比的忠诚，干老徒弟，鞠躬尽瘁，死而后已。一个人到了这个地步了。为了这一个人，为了这一个主义，为了这个政权，为了这个团体，他可以贡献自己的一切，这就是一种最大的忠诚。诸葛亮，他是忠，他忠于刘备，忠于蜀国，或者忠于我们这个国家，对不对呢？又对又不对。我们其可以理解为他是忠于他的一种职责，他的一种承诺。因为刘备托孤的事儿，叫他。要一统天下，要还于旧都。他是怎么说呢？他说：“臣尽古功之礼，既之以死，来完成这样一个使命。”那么，厨师，他的厨师就是对他的这种承诺的一种忠。后厨师表，不仅因为有“鞠躬尽瘁，死而后已”的名句而名垂青史，更为重要的是。诸葛亮在表中明确提出“汉贼不两立，王爷不偏安”的政治主张。也正是这种拥戴正统、匡扶汉祚的春秋大义，高度契合了中国儒家传统思想的最高政治伦理，以至于九百多年后，南宋诗人陆游感慨道：“出师一表真名士。”千载谁堪伯仲间？诸葛亮，他是一人之下，万人之上，权倾中外的这样一个人物，时刻呢都能够成为蜀汉的皇帝的这样一个人物，但是他没有这样做，而是呢表现出中国知识分子、政治家、丞相这一个丈夫等等。各个方面社会角色的应有的担当和责任，这一点是《出师表》能够千古流传，至今《出师表》。
独自内瞻经的一个奥秘之所在。《出师表》之所以读了让人泪下，就是一个很卓越的伟人，或者说一个伟人，因为各种原因，他实际上是以个人的能力在挑战一种不可能，但是他全力以赴的去做。这个其实是让我们这个世界上很多有抱负的人有同感的，叫心有戚戚焉，因为他并不是热衷于个人的工业和生命，而是因为感动于一个人对他的赏识，而把自己的所有的智慧，他所有的精力，他所有能够贡献出来的东西，都贡献了，贡献给了这样一份感动。至今保存在南阳武侯祠中的前后出师表，相传是抗金名将岳飞手书。公元一千一百三十八年，岳飞在北上抗金途中夜宿武侯祠。那一晚，秋雨绵绵，寒风萧萧，岳飞夜不能寐。他起身掌灯，遍观祠内先贤文祠。当看到诸葛亮的《出师表》，岳飞心驰神往，泪如雨下，不禁挥笔抄写起来。挥涕走笔，不计公桌，稍抒胸中抑郁耳。南宋名臣文天祥，抗元被俘，在押解北上途中，他难掩激愤之情，写下了《怀孔明》一诗。至今《出师表》读之泪沾襟，汉贼名大义，赤心贯苍穹。文天祥在他那首流传千古的正气歌中说道。天地有正气，杂然复流行。或为出师表，鬼神气壮烈。文天祥所说的正气，是传统社会的道德基础。十穷节乃现，这是中华民族优秀传统文化的精神。因此说。是文天祥将诸葛亮和《出师表》提升到中华民族灵魂的高度。文天祥这样么推崇诸葛诸葛亮是吧？是因为他们心心相惜，哎，心心相惜，就是他们两人，他认为自己跟他的境遇是比较相似，他们的抱负，他们的理想。比较接近，啊，他们都是心怀统一大志，都是希望为自己的祖国奉献，用自己生命而死而无怨的这种，这种境界。这就是孟子所说的“好元正气”。蜀汉政权与强大的曹魏、东吴对峙并立长达四十年之久。如若褪去诸葛亮“算无一策，通天晓地”的七彩光环，还原历史真实的话，他的政权稳固、民心所向的根源是什么？在这一方面，诸葛亮的过人之处又在哪里？都江堰，中国水利史上最伟大的工程。诸葛亮入蜀之后，革除了以往都江堰工程维修主要由民间自行承担的做法，专设堰关，并且成立一支一千二百人的巡堰队伍
将整个灌区的维护、竣修以及防洪监管一并纳入到国家管辖范围之内。公元二百二十三年九月，诸葛亮颁布了这样一道法令：按九里堤旱护都城，用防水患，今修筑郡，告尔居民。勿许侵占损坏，有犯，致以严罚。这是中国治水史上第一部防洪律法，也是诸葛亮入蜀以来颁布的众多律法之一。有犯，致以严罚，逐渐成为百姓与官员无不遵晓的国家意志。因此。张俨与袁准讨论诸葛亮治蜀得失的时候，袁准称赞他行法严而国人悦服，用民尽其力而下不怨。《三国志》的作者陈寿，在总结诸葛亮平生功业时也有评价：行政虽峻而无怨者，以其用心平而劝诫民也。就是他执法严格之前，他首先是民法，就明令公布哪些事是应该做的，哪些事是不能做的，啊，所以训章民法就是明白告诉大家法律的要求是什么，这样呢，大家才有所遵循。啊，自古以来，就先进的那些思想家、政治家。批评古代政治的一个非常不好的，就叫做限民于法，就法律要求不明白、不清晰，可能中下级官员、平民百姓不知不觉、稀里糊涂就触犯法律了，然后你再加以惩戒，这样做本身就不符合儒家思想，也不符合诸葛亮的那种执法的这种思想。公元二百六十五年，司马炎逼迫魏元帝禅让，成为西晋的开国之君，史称晋武帝。司马炎对诸葛亮向来钦佩，在向曾经追随诸葛亮北伐的谋臣樊建，询问这位汉丞相治理国家的智慧究竟体现在哪里时，樊建非常确定的回答，那就是。文恶必改而不经过，赏罚之信，足感神明。当马谡违反军令，失守街亭，诸葛亮没有因为对马谡的栽培赏识而徇私枉法，不仅是挥泪斩马谡，而且上书后主刘禅，请自贬三等。主动将街亭战败的责任归咎于自己。诸葛亮自己要承担领导责任呐、啊，用人不当的责任呐、啊。诸葛亮给后主刘禅上表，他的官职等级自贬三等，自己给自己降了三级，啊，降了三级，是吧？所以从这些充分看出来啊，诸葛亮治蜀之所以非常成功。就是因为他的严法这样一种指导思想或者这样一种政策，像诸葛亮处罚过的人，李严受到诸葛亮的严重的惩处，但是他也心服口服，让他的敌手，让他的政敌，让所有的蜀汉的人们对自己敬仰有加，一般人做不到，而诸葛亮做到了。这在中国历史上，可以说是空前绝后的。临行之前，马谡留下一封遗书，他说：“谡虽死，无恨于黄壤也。我马谡虽死无恨，虽死无怨。秉公执法，绝无私念。”唯有公正才能做到赏罚分明。这就是诸葛亮在《出师表》中所说的“不宜偏私，使内外异法
，东晋著名史家洗澡尺由衷感叹：“诛之而不怒，天下有不服者乎？”自秦汉以来，没有人能像诸葛亮那样善用法治。三顾茅庐，是《三国演义》中非常精彩的一个章回。刘备来到卧龙岗的诸葛草庐，抬头便见中门上大书一联：“淡泊以明志，宁静以致远。”待不多时，孔明从睡梦中醒来，口吟诗曰：“大梦谁先觉？”平生我自知，草堂春睡足，窗外日迟迟。玄德见孔明身长八尺，面如冠玉，头戴冠巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。罗贯中笔下的寥寥数语，一个仙风道骨。儒雅自信的诸葛孔明，就跃然纸上。不过，根据东晋人裴启的羽林记述，诸葛亮的形象是：乘素鱼，着葛巾，执白扇，指挥三军，众军皆随其进止。与小说相比，真实历史中的诸葛亮。显然要简单、朴素的多。诸葛亮，他临死之前给后主刘禅上了一个奏章，叫“自表后主，自报家庭固定资产和财产，作为一国宰相”。有人说是文艺的，有人说是开了先意。他讲得很清楚：一，我的一切开销，不管在外在内，都是靠官俸。二，我没有去搞另外的经营，用现在的话说，他没有去当顾问，没有去搞三彩，哦，不别自身，没有。第三，我有，的确我有一个庄园，有田十五顷，有桑树八百株，子弟的衣食自有余饶，够了。但是我临时的时候要做到，哦，不是，内有余帛，外有银财，以福备下。史书最后说：“他死了，如其所言。”早在《三国志》问世之前，陈寿就已经编成《诸葛亮集》二十四篇。在上表晋武帝司马炎时，他说：“蜀汉在诸葛亮的治理下。”道不拾遗，强不侵弱，风化肃然。直到诸葛亮去世后，百姓还在追念他。至今，梁义二州的百姓赞叹追溯他的话，还能传到耳朵里一千七百多年过去了，巴蜀大地还能时常看见以白金缠头的农人。如果追问缘由的话，很多人会说这是祖先传下来的，是为丞相诸葛亮戴孝，因此子孙相延，直到今天。崇拜诸葛亮这种忠贞这样一种伟大的人格，因此呢，民间就附会了把这个民间一种缠头的那些服饰和诸葛亮的人格进行了一个结合。成都武侯祠
，闻名天下。当人们慕名而至时，才会发现，武侯祠大门上的匾额题字，却并非武侯祠，而是汉昭烈庙。本该具有一千七百多年历史的刘备庙，在百姓口中不知何年何月，竟成了家喻户晓的武侯祠。民国年间，还有人为此赋诗：“门额大书昭烈庙，世人都道武侯祠。由来名位书功烈，丞相功高百代司。”成都武侯祠，实际上是一个君臣合祀的庙。雨水三顾河，风云四海生。诗人李白用雨水的关系，来形容刘备和诸葛亮，肝胆相照的千古佳话。刘备礼贤下士的气度，诸葛亮一诺千金，是为知己者死的气概。使得无数后来者心向往之。君臣合祀，也正是这种美好意愿最恰当的体现。你有这种历史的功绩，对老百姓出了这个善事，然后让社会国泰民安，说老百姓呢永远都把你记在这个心上的。所以到现在为止，可能成都的人。每年都会来祭拜武侯祠，但是好多人都忽略了，其实武侯祠还有惠陵，还有汉昭烈庙。武侯祠西侧就是刘备的惠陵，这是诸葛亮亲自为刘备选择的风水宝地。中国历代帝王都把宫殿陵墓的营建视为头等大事，而且往往极尽奢华。而在诸葛亮之下，蜀汉的惠陵，成为中国封建帝王陵墓中规模最小者之一。修建在定军山脚下的武侯墓，则更是朴素，因为诸葛亮在临终前曾遗命，因山为坟，种族荣冠。炼以石符，不需器物。这个坟多大呢？能够把棺材放进去就够了。有没有什么陪葬品？没有。连以石符，就穿他平时穿的那些衣服，当时那个季节穿的衣服，不需器物，什么陪葬品都不要。我们甚至可以说。就是成都平原一个家境稍微好一点的农民，可能安葬都比诸葛亮讲究。诸葛亮在这里下葬之后，连坟垄都没有。据说是当地百姓自发捧土添坟，才有了这隆起的墓冢。三十年后。曹魏镇西将军钟会在征蜀途中，曾专程到诸葛亮墓前祭拜，并且下令任何人不得在此砍伐树木。这两株汉桂，守护着武侯墓，已经一千七百多年了，至今依然枝繁叶茂，花开时节，十里飘香。后人撰写的对联，今天读起来，依然令人动容。水雁波声，一江天汉英雄泪。山无桥采，十里定军草木香
公元二百三十四年的秋天，渭河之滨的五丈原，诸葛亮与他的老对手司马懿在这里已经对峙长达百天。无论诸葛亮如何挑战，魏蜀如虎的司马懿就是坚守不出，连年征战，事无巨细的操劳，诸葛亮。终于倒下了，享年五十四岁。倘若以成败而论，诸葛亮终究没能达成他的理想，使得后人为之扼腕叹息。但是，从二十七岁初出茅庐，近三十年励精图治。呕心沥血，诸葛亮不仅开创了蜀汉的历史，也开创了三分天下的局势。他的人格和美德，更是足以成为后人敬仰的千秋楷模。故此，钱穆先生认为，诸葛亮是中国文化传统中。理想人格的化身。他说：“有了一个诸葛亮，全部三国历史就光明了，一切都变成有色彩、有意义。有意诸葛，已可使三国照耀后世，一如两汉。”多年后，诗人杜甫来到成都，在友人的扶助下，暂时结束了颠沛流离的生活。这时，安史之乱还没有平息，他目睹国势艰危，生灵涂炭，而自身又请缨无路，报国无门。他来到武侯祠，为自己。也为后人写下了那篇悲凉的、千古绝唱：“三顾平凡天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。”六年后，诗人又辗转夔州，看到白帝城的先主庙与武侯祠毗邻而建，相依相伴。由此怀想二人君臣际遇，同心一体，终成三分霸业。感慨之余，再留诗篇：诸葛大名，垂宇宙，宗臣一向。诉清高，三分歌剧，于愁策，万古云霄，一羽毛。<音>